看一下图纸跟图框。好，图纸跟图框里面，我们先看一下我们的课程单元里面，先介绍有哪些图纸，好，再来介绍图框。图纸并不等同于图框，绘制图的一定会有图框。将来你到业界公司上班，一定有公司的图框。那我们现在在这边上课，我教你建立我们这边专属的图框。好，那标题栏是在图框里面的一部分，图框里面还有细分一个标题栏。那图面的折叠跟装订，简单介绍一下。这以后图面要变成书面资料的时候怎么装订？哦，那等一下要各位画图框。操作的事情，四个单元是介绍，这个单元是自己动手画，这个就开始在制图喽。好、哦，所以各位要，好、哦、把前面学的拿起来用。那线条跟文字的关系，线条是描记描述实际物体的大小跟形状，好、哦、传递创作者的思想跟意见，表达的方式。文字呢，说明物体大小跟特征。这叫线条文字，在图里面有没有？有，图里面就是靠线条表达跟文字说明。那我们再看图纸的介绍啊，图纸有原图用纸，就是说以前你们在制图课上的时候有没有那个那个倒林纸、魔造纸，那都是用纸。那彩色用纸是说有些只有你给它上彩啦什么等等的，那是属于。要用粉彩啦、啊，那是以前手绘时代的。那手绘时代还有一个叫做描图纸，叫 t r a n s i n g paper。那这个东西，描图纸的东西是画完可以去晒蓝晒图。在台南有个地方叫蓝晒图，哦，它不是在晒图，它就把蓝图，我们以前叫蓝图，蓝图这个东西就怎么样？它把它画在墙壁上，旧的建筑物上，用蓝底白线。啊、哦，所以这是描图用纸，晒图一定要用描图纸。好、哦，那其他有什么叫做原图？第二原图，这个都以前手工绘图的年代哦，这都快要不见了啊、哦。原图就是你手画出来的铅笔稿，我记得上次在讲过，有铅以前都用铅笔，了不起上针线、上墨线，用针笔上墨。那第二原图说这一张原图呢坏掉了，我把这张图呢原稿去晒成第二原图。它就晒在什么描图纸上，或胶片上面，它可以用这个第二原图再去晒蓝图，这是以前我们在事务所常做的事情，建筑师事务所。那现在这些东西都已经消失了，所以我找不到照片啊。好，那介绍一下图纸的尺寸，这是 A size 的尺寸，它有一个叫 B size， 啊，你可以看到我们常讲的 A 3啊。二九七二一零，好，对不起，二九七四二零 ，A 三 ，A 四二九七二一零，单位 millimeter。好，那其实这个图很简单哦，你把 A one， 我们先看 A one，A one 哈 ，A one 对折就是 A A 零，对不起 ，A 零对折就是 A one，A one 对折就是 A two，A two 这么大哈 ，A two 对折就是 A 三。A 3在对折就是 A 4好 ，A 4各位常听到对不对？以前我们老师常常开玩笑哈，你们要印要印 A 3的还印 A 4的还是印 B 4的？同学都会回答说：“老师，我要 B 4的，因为台语哦 ，A 4叫做 A 四 ，B 4呢美系，好美系等哦，好，所以我们讲义都希望印 B 4的哈、哦。OK， 好，那是。”<笑>以前那种成年的冷，那个很冷的冷笑话哈、啊。好，那这个告诉你，你看，这就是它的尺寸。我要你记得常用的 A 三，四二零二九七，单位 millimeter。但是我们绘图，等一下绘图的时候是公分，四十二二十九点七，请你切记，这一个四十二二十九点七公分。好，那 A one。大概如果还有教你们施工图一的话，会带你到 A one 的尺寸，啊、哦，业界都是用 A one 尺寸在出工程图，但是现在在工地几乎把 A one 缩成 A 三，它刚好是一倍 ，A one 跟 A 三，注意哈、哦、，A 三是这样，长宽多一倍，面积多四倍，所以呢
，A one 缩小 ，A one 是这么大 ，A 三是这样 ，A 三刚好是 A one 切四份，长宽各缩小一倍，所以工地都习惯用 A， 因为 A 三比较好期待，镭射印表机好列印，所以 A 三的东西现在变成业界的普遍规准，请请大概了解，所以我们从 A 三着手，好了解吧？好，那图框的话在什么地方呢？这是 CNS 的规定，我们先看 A 三的大小，你可以看到 A 三哈，我们先不看 A one 了哈，这个都是 millimeter， 上下右边框 12.5， 左边框 25， 是因为装定。那现在几乎也没有什么考虑装，因为左边框什么意思呢？左边过来一点点，我要定在左边才好翻页，在左边框4 2 0 2 9 7这一排数字，请同学熟记。好，那清楚了哈。那这么说，好，记起来哦。十二点五二十五哈，四二零二九七。OK， 好。那图框的绘制的话，我们看哦。好，绘制第一个绘制图纸大，先画图纸，再画图框。来，图纸在这里。对不起，这应该图纸尺寸。这我打错了，图纸的尺寸。左图框、右图框往里面缩，就没有那么大了。好，我们等一下再看一下东西哈，然后再绘制标题栏，设定文字。下周大概要教你设定文字跟输入文字。那你没画完要存档，存档记得第一周教你的怎么样存，存完以后要上传到云端。好，好，这是一个 CNS A one 的图框。这现在以 CNS 规定，只有真建筑制图有规定。那土木制图都没有，所以土木的部分其实现在是蛮乱的，蛮乱的哈。还好有公众工程委员会，他做了一些简单的示范。那那些图框，各位的书本我上面都放了，你可以翻翻看，好不好？翻翻看，在第四章的部分，好，好。那这是技能检定，如果你想要考技检，它是要用 A2 图框，它大概是这样的一个 size。你就大概看一下，如果你有兴趣，我鼓励各位去报名，哦，我希望各位真的考过测量、丙级、电绘、丙级，将来我们这里会成立检定场所，哦，大概三四月要送申请，哦，那主任委托我去处理这些事情，我我就希望这边把它成立一个检定场所，那将来你修完这门课跟下学期的课，你就可以来考丙检，哦，这是我的我的用心啦，我希望同学有拿一张证照啦，哦。那各位在每一个章节后面哈，这 A 三，这等一下我们要做的东西，你看外面叫图纸，里面叫图框，这个叫做下方这个叫标题栏，我这个叫 A 三横式图框，有横式就会有直式，直式就倒过来。我课本好像有给你，你翻翻看，好，那我们等一下就要完成这个 A 三图框，好，好，我们又做一个简单的 feedback 哈，就是说你。图纸大小，我们其实在工程上介于 A one 跟 A 三，其他很少用。那你要知道边框大小，要会等分南框。等一下用的指令叫 trim、offset、line、front， 这是选点模式。你先知道一下，等一下我们再来画。我来介绍一下课本在什么地方哈。既然各位拿到课本了哈，我看看哈，你可以翻一下作为你的参考哈，来。找一下哈，好 k i t 哎，糟糕，找不到图。好，在这里，这是这一本书的 PDF 档哈。那你可以看到这个 PDF 档哈 ，OK。各位可以看到，哇，突然模糊掉。啊，你可以看我们第一章、第二章、第三章都教完了，有没有看到？第四章坐标、直线画法、锁点、视景控制、图源选取，有没有？好，有没有？现在已经到图纸规格，哇，糟糕，这个有十二哈，好，来，图框，我们进到四之七了，好，那四之七就一百一十四页。啊，同学就翻到114页，可以哈。那标题栏在也在114页，所以我们就到114页哈。我记得可以选。好啊，对不起，每个章节后面哈，我讲的太快了哈。
，对不起，等一下会考试哦。你看这个五星型跟破折线，有没有看到？刚刚讲过了，对不对？物件锁点 O snap， 我虽然有时候会跳哈、哦，有没有？你讲一下，但是你看一下，然后你可以看，哎，这个地方常数锁点使用，哦，跟怎么样？动态锁点，单一锁点，好、哦，你你稍微看一下。看一下影片，再看一下课本的内容，对你会有很大的帮助。好、哦、，OK， 那再来哈、哦，你看这就是这些，这个都讲过了，对不对？然后我们再往后看哦，选点的模式有没有？刚刚是不是讲过这些东西？所以我说，如果说你要课本的目的是什么，辅助你了。循环选集我刚刚没有讲，没关系，我们就在后面再说。图纸大小在这里了，有没有？这张一模一样，对不对？长短边。是根号二倍，这边都还有说明哈、哦。那图纸规格一材质，我这边讲的还更详细，你可以看一下。作为你的，我想你专业能力的底素养，你自己本身的底子好不好？好，这边来看到图纸的大小，在这里我讲的是要 A 三，有没有看到 ？OK， 那图纸的尺寸，来，各位还是选这个哈、哦、，A 三。图框应该是这个才对，没有错，所以我书本是有校正的哈、哦。我刚投影片没有三八五二七七， 385277, 那没有关系，你就等下看这一个就对对了哈、哦。然后后续你看啊，折叠的尺寸，那个书以前是这样定起来，像图一样，这是直视，这是横视，这是直视的，所以怎么去定装定，大部分我们都是以这个为方式了哈、哦。那这个是外面 A one 图纸把它粘起来的，所以你看到外面有大图输出的。的电就在做这个蓝图的蓝晒图，好，那这个地方是机械的方式，我没有谈，这建筑制图的我也没有谈哈，我只是说你可以看一看，放一放，它图框里面要写什么东西，好，好，然后我们再来看这个地方，我后续有一些，你看这 CSA one 图框，好，然后这是 A one 的绘制哈，你可以参照，如果你有兴趣，你可以做做看，好。那后面这边放了一个台湾省土木技师工会的图框，这是 A one 的图框，放进来字有点小了哈，这是标题栏啊。那这是公共工程委员会的图框，好，你刚翻得到在125页哈，这个是等一下要操作的图框，在126页。好，先跟你讲一下，懂了哈？那懂了 ，OK？ 那我们大概先这样，好，给各位好五分钟的时间，好不好？把这边。